హలో ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ జీవి రమణ వెల్కమ్ టు అవర్ జీవిఆర్ ఫార్మా ట్యూటోరియల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో యాంటీ సాలిమెంట్ని యూజ్ చేసి మెటీరియల్ని ఈ విధంగా ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాము అనేటటువంటి విషయం గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం ప్రొడక్షన్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఒక బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో చాలా రకాలైనటువంటి యూనిట్ ఆపరేషన్స్ని చూస్తూ ఉంటాము ఓకేనండి ఈ యూనిట్ ఆపరేషన్స్లో ఫైనల్గా మనకు వచ్చేటటువంటిది ఏంటి అని అంటే మెటీరియల్ ప్రెసిపిటేషన్ అంటే మెటీరియల్ అనేది ఏర్పడాలి ఓకేనండి ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సొల్యూషన్లో డ్రగ్ అనేది నానో పార్టికల్స్ రూపంలో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకేనండి అంటే మనకి ఇనిషియల్గా కనిపించదు కెమికల్ రియాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రియాక్షన్ మోసన్ కానీ చూసినట్లయితే అందులో ఉండేటటువంటి డ్రగ్ అనేది మనకి కనిపించదు సో ఆ డ్రగ్ ఎందుకు కనిపించదు అనేసి అంటే ఆ డ్రగ్ అనేది నానో పార్టికల్స్గా ఉంటుంది అంటే చాలా ఫైన్ పార్టికల్స్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే మిల్లీ మైక్రాన్స్లో ఉంటుంది సో ఇటువంటి మెటీరియల్ని మనం లార్జ్ సైజులోకి తీసుకురావాలి అంటే క్రిస్టల్స్ రూపంలో ఫామ్ చేయాలి ఎందుకు ఆ విధంగా చేయాలి అనేసి అంటే ఫైనల్గా డ్రగ్ అనేది మనం సాల్వెంట్ నుంచి సపరేట్ చేయాలి ఓకేనండి సో సపరేట్ చేయాలి అనేసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి లార్జ్ సైజు క్రిస్టల్స్ అనేవి ఏర్పడాలి సో ఈ లార్జ్ సైజు క్రిస్టల్స్ అనేవి ఏర్పడడానికి మనం చాలా రకాలైనటువంటి యూనిట్ ఆపరేషన్స్ని చేస్తూ ఉంటాం అనమాట కూలింగ్ ఆపరేషన్స్ అని ఇంకా యాంటీ సాల్వెంట్ ఎడిసన్స్ అని డిస్టిలేషన్ అని ఇలా చాలా రకాలైనటువంటి యూనిట్ ఆపరేషన్స్ చేసి మెటీరియల్ని అక్కడ ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాము అయితే ఈ వీడియోలో మనం యాంటీ సాల్వెంట్ని యూజ్ చేసి మెటీరియల్ని ఏ విధంగా ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాము అనేటటువంటి విషయాన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒక సొల్యూషన్ని తీసుకుందాం సొల్యూషన్ అనేది రెండిటి యొక్క మిక్సర్ అని చెప్తామన్నమాట ఏంటేంటి అవి అనేసి అంటే ఒకటి సాల్వెంట్ రెండు సొల్యూట్ ఈ రెండిటి యొక్క మిక్సర్ని ఏమని చెప్తాము సొల్యూషన్ అని చెప్తాము సాల్వెంట్ అంటే ఏ విధంగా డెఫినేషన్ చెప్తాము అనేసి అంటే సొల్యూషన్లో ఏదైతే లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉంటుందో విచ్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏ కాల్డ్ సాల్వెంట్ అంటే ఒక సొల్యూషన్లో ఏదైతే అధిక భాగం ఉంటుందో దాన్ని ఏమని చెప్తాము సాల్వెంట్ అని చెప్తాము ఏదైతే తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే సొల్యూట్ అని చెప్తాము సో సొల్యూషన్ అనేసి అంటే రెండిటి యొక్క మిక్సర్ అవి ఏంటంటే మిక్సర్ సాల్వెంట్ ప్లస్ సొల్యూట్ ఈ రెండిటి యొక్క మిక్సర్ ఏంటి సొల్యూషన్ ఓకేనండి ఇప్పుడు మనకి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ సొల్యూషన్లో డ్రగ్ అనేది నానో పార్టికల్స్ రూపంలో ఉంటుంది దానికి మనం ఏం చేయాలి అనేసి అంటే అంటే లార్జ్ సైజులోకి తీసుకురావాలి ఆ నానో పార్టికల్స్ని ఇప్పుడు దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము ఒక సాల్వెంట్ని యాడ్ చేస్తాము ఆ విధంగా ఒక సొల్యూషన్లో పార్టికల్స్ యొక్క సైజుని లేదా మెటీరియల్ని ప్రెసిపిటేట్ అయ్యే విధంగా చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి సాల్వెంట్ని ఏమిటి అని చెప్తాము యాంటీ సాల్వెంట్ అని చెప్తామన్నమాట ఓకేనండి సో ఈ యాంటీ సాల్వెంట్ గురించి కానీ చూసినట్లయితే యాంటీ సాల్వెంట్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈజ్ ఎ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ట్రా డ్రగ్ పైన్ పార్టికల్స్ ఆల్ట్రా డ్రగ్ పైన్ పార్టికల్స్ అనేవి మెటీరియల్గా ప్రెసిపిటేట్ చేయడానికి యాంటీ సాల్వెంట్ని యూజ్ చేసేటటువంటి టెక్నిక్ అనమాట యాంటీ సాల్వెంట్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ టు ప్రెసిపిటేట్ ఆల్ట్రా డ్రగ్ ఫైన్ పార్టికల్స్ అంటే క్లియర్గా ఉంటుంది ఒక హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఒక హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ కానీ చూసినట్లయితే అందులో ఏంటి ఉన్నది అనేది అటువంటి విషయాన్ని చెప్పలేము అనమాట అంటే అందులో ఎన్ని పదార్థం ఉంది మెటీరియల్ ఉందా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ని తీసుకొని దాంట్లో కొంత చక్కెరని యాడ్ చేస్తాము యాడ్ చేసి కొద్దిసేపు మిక్స్ చేసిన మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి క్లియర్ సొల్యూషన్ అనేది కనిపిస్తుంది దాన్ని ఏమని చెప్తాము హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ అని చెప్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు ఒక హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే దాంట్లోకి ఏదో ఒక యాంటీ సాల్వెంట్ని కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఈ పార్టికల్స్ అనేవి అంటే లోపల ఉండేటటువంటి షుగర్ మళ్ళా మనకు కానీ కనిపించినట్లయితే దాన్ని ఏమని చెప్తామో ఆ సాల్వెంట్ని యాంటీ సాల్వెంట్ అని చెప్తాము 
యాంటీసాల్వెంట్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ యాంటీసాల్వెంట్ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఈజ్ ఎ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ట్రా డ్రగ్ ఫైన్ పార్టికల్స్ ఆల్ట్రా డ్రగ్ ఫైన్ పార్టికల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి లేదా ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి దాన్ని ఏమని చెప్తాం మనిషి అంటే యాంటీసాల్వెంట్ ప్రెసిపిటేషన్ అని చెప్తాము డ్రగ్ ఈజ్ డిజర్వ్ ఇన్ ఏ సాల్వెంట్ టు ఫార్మ్ ఏ సొల్యూషన్ ద సొల్యూషన్ మిక్స్డ్ విత్ యాంటీసాల్వెంట్ డ్రగ్ ఈజ్ డిజర్వ్ ఇన్ ఏ సాల్వెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక సాల్వెంట్ తీసుకుందాం ఒక బేకర్ని తీసుకుందాం ఒక బేకర్ తీసుకొని దీంట్లో ఒక సాల్వెంట్ని తీసుకుందాం ఓకేనండి సాల్వెంట్ని తీసుకుంటే దీంట్లో ఒక సొల్యూట్ అనేది ఉంటుంది ఆ సొల్యూట్ కూడా దీంట్లో మిక్స్ అయిపోయింది ఇది ఒక హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ ఓకేనండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి వేరే యాంటీ సాల్వెంట్ని యాడ్ చేశాను యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే ఈ సొల్యూషన్లో ఉండేటటువంటి సాల్వెంట్ అనేది ఈ యాంటీ సాల్వెంట్లో పూర్తిగా మిక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనండి మిక్స్ అయిపోయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే ఈ ముందుగా ఈ సొల్యూషన్లో ఉండేటటువంటి సాల్వెంట్లో ఉండేటటువంటి పార్టికల్స్ అనేవి క్లియర్గా ప్రిసిపిటేట్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు యాంటీ సాల్వెంట్లో ఒక సొల్యూషన్లో ముందుగా ఉండేటటువంటి సొల్యూషన్లో ఉండేటటువంటి సాల్వెంట్ అనేది మిక్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఈ యాంటీ సాల్వెంట్లో ఈ డ్రగ్ అనేది మిక్స్ అవ్వదు మిక్స్ అవ్వకూడదు కూడా డ్రగ్ ఈజ్ డిజర్వ్ ఇన్ ఏ సాల్వెంట్ ఆల్రెడీ ఒక సొల్యూషన్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో సాల్వెంట్ ఉంది ఒక డ్రగ్ ఉంది ఓకేనండి దెన్ సొల్యూషన్ మిక్స్డ్ విత్ యాంటీ సాల్వెంట్ దీంట్లో ఒక యాంటీ సాల్వెంట్ని యాడ్ చేశాము యాంటీ సాల్వెంట్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ యాంటీ సాల్వెంట్లోకి ఈ సాల్వెంట్ మాత్రమే మిక్స్ అవుతుంది ఇందులో ఉండేటటువంటి డ్రగ్ అనేది మిక్స్ అవుతు ఇన్ విచ్ డ్రగ్ ఈజ్ ఈజ్ ఇన్ సాల్వుల్ సారీ ఇన్ విచ్ డ్రగ్ ఈజ్ ఇన్ సాల్వుల్ అంటే కేవలము ఈ సొల్యూషన్ లో ఉండేటటువంటి సాల్వెంట్ మాత్రమే యాంటీ సాల్వెంట్ తో మిక్స్ అవుతుంది కానీ ఇందులో ఉండేటటువంటి డ్రగ్ అనేది మిక్స్ అవ్వదు ఓకేనండి ఇది యాంటీ సాల్వెంట్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ సో ఇప్పుడు ఈ సాల్వెంట్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ సాల్వెంట్స్ అనేవి మళ్ళా రెండు రకాలుగా ఉంటాయని చెప్తాం ఒకటి పోలార్ సాల్వెంట్ రెండోది నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ ఒక పోలార్ సాల్వెంట్ లో మరొక పోలార్ సాల్వెంట్ మాత్రమే మిక్స్ అవుతుంది లేదా ఒక నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ లో మరొక నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ మాత్రమే మిక్స్ అవుతుంది ఒక పోలార్ సాల్వెంట్ తో వేరే ఒక నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ అనేది మిక్స్ అవ్వదు ఓకేనండి అంటే పోలార్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అయితే మిజిబుల్ అవుతాయి ఒక పోలార్ ఒక నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ అయితే ఇమ్మిజిబుల్ అవుతాయి కలవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సపరేషన్స్ లో యూనిట్ ఆపరేషన్స్ అందులో లేయర్ అనేది సపరేషన్ అవుతుంది అంటే రెండు లేయర్స్ కింద సపరేట్ అవుతాయి అంటే అందులో ఒకటి ఏమవుతుంది పోలార్ సాల్వెంట్ అయితే రెండోది నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ అవుతుంది కానీ మనకి యాంటీ సాల్వెంట్ ప్రెసిపిటేషన్ లో ఖచ్చితంగా మనకి ముందుగా ఏదైతే ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుందో ఆ సొల్యూషన్ లో పోలార్ సాల్వెంట్ ఉంటే మనము యాడ్ చేసేటటువంటి యాంటీ సాల్వెంట్ కూడా పోలార్ సాల్వెంట్ అయి ఉండాలి లేదా ఒక సొల్యూషన్ లో యాన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ అనేది ఉంది అనేసి అంటే దాంట్లో మనం యాడ్ చేసేటటువంటి యాంటీ సాల్వెంట్ కూడా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ అయి మాత్రమే ఉండాలి ఇప్పుడు యాంటీ సాల్వెంట్ యొక్క సెలక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి అంటే అది ఒకసారి చూద్దాం సెలక్షన్ ఆఫ్ యాంటీ సాల్వెంట్ యాంటీ సాల్వెంట్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేసి అంటే సాల్వెంట్ షుడ్ బి మిజిబుల్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక సొల్యూషన్ లో సాల్వెంట్ ప్లస్ సొల్యూట్ ఉంటుంది దీంట్లోకి ఒక యాంటీ సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి ఈ యాంటీ సాల్వెంట్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఏమవ్వాలి ఈ సాల్వెంట్ తో మిజిబుల్ అవ్వాలి కలిసిపోవాలి ఆ విధంగా ఉండేటటువంటి యాంటీ సాల్వెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ డ్రగ్స్ వుడ్ బి ఇన్సాల్బుల్ అండ్ నో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇందులో ఏమని చెప్పేసి అన్నాం ఫస్ట్ ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఒక సాల్వెంట్ ఉంది దీంతో పాటుగా డ్రగ్ ఉంది దాన్ని సొల్యూట్ అని చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ లోకి ఒక యాంటీ సాల్వెంట్ ని యాడ్ చేస్తే యాంటీ సాల్వెంట్ లో మాత్రమే ఇందులో సొల్యూషన్ ఉండేటటువంటి సాల్వెంట్ అనేది మిక్స్ అవ్వాలి మిజిబుల్ అవ్వాలి కానీ ఇందులో ఉండేటటువంటి డ్రగ్ అదే సొల్యూట్ అనేది మిక్స్ అవ్వకూడదు ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో కూడా పార్టిసిపేషన్ చేయకూడదు అటువంటి యాంటీ సాల్వెంట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది యాంటీ సాల్వెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి విధానము సో ఇప్పుడు యాంటీ సాల్వెంట్ ద్వారా మెటీరియల్ అ
అంటే ఒక క్లియర్ సొల్యూషన్ సూపర్ సాచురేషన్ అనేసి అంటే ఒక క్లియర్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో సొగరేసుకు వస్తే మిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫుల్గా కలిసిపోతుంది అటువంటి సొల్యూషన్ ఏమని చెప్తాము సూపర్ సాచురేషన్ అంటాం అనమాట అంటే ఫుల్గా కలిసిపోయింది అనమాట అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది దాన్ని హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ అని చెప్తాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని మెకానిజం కానీ చూసినట్లయితే ఒక సూపర్ సాచురేషన్ ఉంటుంది సూపర్ సాచురేషన్ నుంచి న్యూక్లియేషన్కి చేంజ్ అవుతుంది న్యూక్లియేషన్ నుంచి క్రిస్టల్ గ్రోత్కి అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక సొల్యూషన్ అనేది హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ దాంట్లో ఒక డ్రగ్ అనేది ఉంది ఆ డ్రగ్ అనేది మనకి మెటీరియల్గా కనిపించాలి కనిపించాలి అనేసి అంటే దాంట్లో ఒక యాంటీ సాల్వెంట్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసేటప్పుడు దీని యొక్క మెకానిజం అంటే కన్వర్షన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేసి అంటే సూపర్ సాచురేషన్ న్యూక్లియేషన్ క్రిస్టల్ గ్రోత్ సో దీనికోసం చూద్దాం ఇక్కడ ఒక హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను ఏదో ఒక హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ అంటే చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది అందులో ఏంటి ఉన్నాయి అనేది అసలు మనకి తెలియదు అనమాట ఓకేనండి ఆ విధంగా ఒక సొల్యూషన్ ఉంది ఈ హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్కి ఒక యాంటీ సాల్వెంట్ని నేను యాడ్ చేశాను ఏదో ఒక యాంటీ సాల్వెంట్ సమ్ యాంటీ సాల్వెంట్ని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూక్లియేషన్ అంటే చిన్న చిన్న అయినటువంటి రేణువుల రూపంలో ఉండేటటువంటి మెటీరియల్ ముందుగా ప్రెసిపేట్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి యూనిట్ ఆపరేషన్ జరుగుతాయి అవి ఏంటి అనేసి అంటే కండెన్సేషన్ కాగులేషన్ ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది న్యూక్లియేషన్లో ఫైన్ పార్టికల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఫార్మింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నాం కదా ఇవి ఒకదానితోకి ఒకటి దగ్గరగా చేరడం అనేది జరుగుతుంది పరమాణువులు అనేవి కొన్ని కలిసి అణువుల కింద ఏర్పడతాయి అనమాట అంటే మాల్క్లియస్ అంటే పరమాణువులు అనేవి కొన్ని కలిసి అణువుల కింద ఏర్పడతాయి కొన్ని అణువులు కలిసి ఒక పదార్థం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది ఏమవుతుంది కొన్ని పార్టికల్స్ అనమాట కొన్ని పార్టికల్స్ ఏమవుయ్యేవి అలా దగ్గరగా చేరుతున్నాయి దగ్గరగా చేరి ఒక అంటే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరమాణువులు అనుకుంటే ఈ పరమాణువులు అనేవి దగ్గరగా చేరి ఒక అణువుగా ఏర్పడతాయి దీనే కాగులేషన్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ ఈ కండెన్సేషన్లో ఏమవుతాయి కొన్ని పరమాణువులు అనేవి ముందుగా అణువులుగా ఏర్పడి దాని తర్వాత ఒక పదార్థంగా కన్వర్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రెండు రకాలైనటువంటి ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి సో ఈ విధంగా ఏర్పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ గ్రోత్ ఈ గ్రోత్ కాడికి వచ్చినప్పుడు కల్ ఏమవుతాయి కొన్ని పరమాణువులు అనేవి అణువుల కింద ముందుగా ఏర్పడతాయి అణువుల కింద ఏర్పడి ఆ అణువులన్నీ కలిసి ఏమవుతాయి ఒక పదార్థంగా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఒక క్రిస్టల్ అనమాట అంటే ఫుల్గా ఒక క్రిస్టల్ అనేది ఫార్ ఒక క్రిస్టల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అది గ్రోత్ అంటే డెవలప్ అనమాట అన్న ఒక క్రిస్టల్ కింద ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ ఈ గ్రోత్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అనేసి అంటే ఆగ్లరోమేషన్ ఆగ్లరోమేషన్ మెయిన్ ఇక్కడ ఒక క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఒక క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి ఇది ఒక క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఈ విధంగా ఒక క్రిస్టల్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట దీన్ని ఏమని చెప్తాము ఆగ్లరోమేషన్ అని చెప్తాం అనమాట ఈ విధంగా ఒక సొల్యూషన్ లో ఒక హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్ లో యాంటీ సాల్వెంట్ కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే ఆ యాంటీ సాల్వెంట్ వలన మెటీరియల్ అనేది ప్రిస్పిటేషన్ అంటే ఫార్మింగ్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనండి ఇది బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్ ఆపరేషన్స్ లో ఒక యూనిట్ ఆపరేషన్ అంటే యాంటీ సాల్వెంట్ ని యూజ్ చేసి మెటీరియల్ ని ప్రిస్పిటేట్ చేసేటటువంటి విధానము నెక్స్ట్ వన్ అసలు ఈ యాంటీ సాల్వెంట్ ని యూజ్ చేసి మెటీరియల్ ని ఎందుకండి ప్రిస్పిటేట్ చేయాలి దీని వలన అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఏంటి అనేసి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఓకేనండి అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ని తొలగించవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ప్యూర్ సాలిడ్ క్రిస్టల్స్ అంటే మనకి ఏర్పడేటటువంటి క్రిస్టల్స్ ఫైనల్ గా వచ్చేటటువంటి పౌడర్ అనేది చాలా ప్యూర్ గా ఉంటుంది థర్డ్ వన్ పార్టికల్ సైజ్ రెడ్యూసింగ్ పార్టికల్ సైజ్ ని తగ్గించవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇంక్రీజ్ సాల్బులిటీ అంటే సాల్బులిటీ అనేది పెరిగేటట్లు చేయొచ్చు అనమాట ఫిఫ్త్ వన్ పోలార్ మార్పిజం నెక్స్ట్ మార్పాలజీ ఈ రెండు కూడా ఒకటే అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే ఇక్కడ పోలార్ మార్పిజం అనేసి అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి అంటే అంటే మాల్క్లి స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి ఏ విధంగా కావాలి ఆ విధంగా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే దీన్ని ఏమని చెప్తాము ఎక్స్ఆర్డి అని చెప్పి అంటాము ఎక్స్రే డిఫ్రెక్షన్ 
अंत पोलार मारपिजम अंत क्रिस्टल अने मन की ये विधा कावाधा एर्पड़ू उन्मा पोलर मारपिज लेदा मारपालजी नैक्स्ट इंप्रूव ड्रग् थेरापेटि एफेक्ट अटे इकड़ दीन अर्थम इंप्रूव ड्रग् थेरापेटि एफेक्ट थेरापेटि एफेक्ट मेन अंत ड्रग् यूज तरह एफेक्ट वर्क चेयर सो ई यांटी सालवे द्वारा मेटीरियल प्रिस्पेक्टते दीन इंप्रूव चयु इंप्रूव ड्रग् थेरापेटि एफेक्ट अन्ट ओके अं इकड़ यूनिट आपरेशन का चूस मन डिस्टेस ड्रई डिश तरह होमोजीन सोल्यूशन तस्को ड्रई डिश्ल को मेटीरियल प्रिस्पेक्ट अवद लेदा कूलिंग याडू अटे कूलिंग डिक्रीजू पे सम टेमपरेशर मेटीरियल प्रेस्पेड अभी रक मेटीरियल प्रेस्पेड विधान नैक्स्ट इंका सीडिंग याडा सीडिंग याड अब मेटीरियल प्रेस्पेडू उम लेदा कोई रकल ऐसी आर् बेस याड मेटीरियल प्रेस्पेड चाल रकल अंत चाल रकल पद्धत यूज मेटीरियल प्रेस्पेड चेयचु सो यांटी सालवे द्वारा एनक मेटीरियल प्रेस्पेडे सोल्यूशन ड्रग् अने पार्टिकल उठाई अटो पार्टिकल मन क्रिस्टल कैंटी सालवे यूज यांटी सालवे यूज वाल इन रकल अडवांटेजेस अने उवी यांटी सालवे यांटी सालवे प्रेसपेशन यूसेजन अटे वीट वाल उपयोग फस्ट आफ् आल ओके अब यांटी सालवे यूज मेटीरियल प्रेस्पेक्ट फस्ट आफ् आल मन चूस यांटी सालवे सैलक्षन आंटी सालवे अने रूम टेमपरेशर सोल्यूट उ सोल्यूशन उलवे तो मिजबुल अवाली नैक्स्ट सोल्यूशन यांटी सालवे याड आ सोल्यूशन उठानी ड्रग् अने परस्थित यांटी सालवे डिजाव अवकूदे डिजाव अना लो क्वांटी वेरी वेरी लो क्वांटी डिजाव अव्वाली ओके अभी विधा यांटी सालवे मैं सैलक्टन ओके अभी यांटी सालवे द्वारा मेटीरियल प्रेस्पेट विधान सालवे टू यांटी सालवे प्रेस्पेस फ्रेंड्स फस्ट टाइम यानी मेर यानी मन ान चूस मन ान सब्सक्रैब् चुस्को मन वीडियो ने लाइक् इवी एवरकना यूजफुनते वाली फारवर्डी मन ानल सपोर्टू उ थैंक्स फर् वाचिंग